స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం రెండు చక్రాలతో నడుస్తున్న ఒకే సైకిల్లా ఒకే జీవితం గడుపుతున్న ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒకరికొకరు పరిచయం లేకపోయినా ఒకేలా ప్రవర్తించే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక కథ రెండు ప్రయాణాలు నాలుగు జీవితాలు నా పేరు సీను చిన్నప్పుడు నేను సైకిల్ చైన్ పడితే చేతిలోకి ఆయిల్ పూసుకోకుండా చిన్న కర్రపుల్లతో చైన్ వేసిన సుబ్బుని చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యాను కవర్ చిరిగిపోతే మూడు పాల ప్యాకెట్లని రెండు చేతుల్లో ఎలా తీసుకెళ్లాలో తెలియని టైంలో టీషర్ట్లో మూట కట్టుకొని వెళ్ళిపోయిన సుబ్బుని చూసి కనెక్ట్ అయ్యాను ఈ సిచ్యువేషన్లో వాడుంటే ఏం చేస్తాడో అని ఆలోచిస్తూ ఇదే చేస్తాడు అనుకుంటూ ఫాలో అయ్యాను ఇలా ఒకరోజు పార్క్ లో జరిగిన గొడవలో నన్ను బట్టలు చిరిగేదాకా కొట్టారు ఏడు మొహంతో ఇంటి దారి పడిన నాకు పక్క వీధిలో తన్నులు తిని నాలాగే షర్ట్ చిరిగిపోయిన సుబ్బు ఎదురయ్యాడు తెలియకుండానే నా పెదాలపై చిరునవ్వు నాకేం జరిగితే వాడికి అదే జరుగుతుందన్న చిన్న ఆనందం దాంతో నాకు సుబ్బు గురించి తెలుసుకోవాలనిపించింది వీడు హాస్పిటల్లో పుట్టి క్యారు అనగానే ఊరంతా వరదలు తుఫాన్లతో బ్యారు అనింది వీడి బారసాల రోజున వాళ్ళ బామ్మ బాధ్యతనేసింది ముచ్చటగా మూడో ఏట కేక్ కట్ చేయగానే వాళ్ళ తాత టప్ప కట్టేశాడు 
చాలా కష్టాలు భరించి నాలుగో సంవత్సరం రాగానే స్కూల్లో చేర్చారు వాడు అడుగు పెట్టిన ఫస్ట్ డేనే ప్రిన్సిపల్ ఫోటోకి దండేశారు ఇన్ని మారణ హోమాలతో మనోడు పెరిగి పెద్ద అయ్యాడు కాలేజ్కి వెళ్తాడని బైక్ కొనిస్తే పూజ చేయించడానికి టెంపుల్కి వెళ్తూనే యాక్సిడెంట్ చేశాడు దాంతో వీళ్ళ లైఫ్లో బైక్ లేకుండా పోయింది ఆఫీస్లో ఏదో ఇష్యూ అయ్యి వాళ్ళ నాన్నకి శాలరీ తగ్గిపోయింది వాళ్ళ అమ్మకి మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది దాంతో తుంగభద్ర ముందు ముందు పరిస్థితి ఏంటా అని భయపడిపోయి సుబ్బుని తీసుకొని జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి బయలుదేరింది కంగారు పడకండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటితే ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని సర్దుకుంటాయి అప్పటిదాకా ఎలా భరించాలి స్వామి ప్రతి దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఉంటుంది ఇంతకీ మీ అబ్బాయి వయసు ఎంత ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది రోజులు మూడు వందల యాభై ఎనిమిది అంటే ఇంకో వన్ వీక్ ఓ పని చేయండి చెప్పండి స్వామి మీ దగ్గర హెల్మెట్ ఉందా రెండున్నాయి స్వామి ఒకటి అతను తలకు తగిలించండి ఎప్పటిదాకా స్వామి మీ అబ్బాయి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే కేక్ కట్ చేసేదాకా ఫలితం ఉంటుందంటారా ప్రభావం తగ్గొచ్చు సేమ్ సీన్ రిపీట్ మా అమ్మ కూడా నాకు హెల్మెట్ కొనిచ్చింది దీన్ని బట్టి మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది కదా వాడి జీవితంలో ఏం జరిగితే నా జీవితంలో కూడా అదే జరుగుతుంది సో ఇది మా ఇద్దరి జీవితాల్లో జరుగుతున్న ఒకే కథ వీడేంటే హెల్మెట్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు సేఫ్టీ ఫిలో మర్చిపోయినరాగో <laughs> 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 వచ్చాడా ఇక మొదలైంది అబ్బా పొద్దు పొద్దున్నే తయారవుతాడు అద్దిల్లు కూడా కాదు మారిపోయి వెళ్ళిపోదాం అంటే సొంత ఇల్లు అయిపోయింది రామ్మ సచ్చినోడు ఇలానే వస్తా ఉంటాడు యదవ సంత యదవ సంత ఇన్నేళ్ల కాపురంలో కనీసం స్పూన్ అయినప్పుడే లేదు ఈ రోజు ఏకంగా బిందే పడేసిందంటే ఏదో ఎఫెక్టివ్ ఎంట్రీ జరిగే ఉంటుంది ఓర్ నువ్వు వచ్చావా నాయన ఆ హెల్మెట్ లేదురా ఓరి 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 దరి చూడా హెల్మెట్ లేకుండా వస్తున్నాడు ఎంత తిప్పినా అక్షరాలు ఏం మారవు ఏదో ఒక చెప్పండి యూ జస్ట్ టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ ఫుల్ నేమ్ వంకాయల సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం మొత్తానికి నీ జాతకం రాయడం పూర్తి అయిందిరా అయితే ఏమైంది గురుగారు జాతకం కాలిపోతుంది వారం రోజుల క్రితం అమ్మాయి జాతకం రాశాను 
फुटबा अर्जेंटर <laughs> आधार अरे बाबा वील फैमिल चूसकोरा जातक गोड़वे उ चला <laughs> चाला इस्तम। उत्ती पगड़ ते लेना, गिफ्ट टाइम लेदा? ऐ, गिफ्ट कोड़ दे चा। एंटीक पीस। इधें टी, वाड़े सिंधान लाऊं दे? वाड़े सिंधान वाड़े एंटीक पीस अंतर। बेलम पाटला कोणा, वेरी एक्सपेंसिव यूसी। उन्च का? ओ, सो क्यूट। Thank you so much. I like your sandwich. Yaka ni chos tu na ve? Class ke vela sunan ma? Ye park lo? Ya var chaparu? अम्मा ये वाले चप्पता दिन आमेर में ना तेल्स ने वाला अम्मा इवका पटे चप्पना अब भाई ना कु बाहगा तेल्सू नो एन्जॉयमेंट को सम्प्रेमिस थे अब भाई जेब ला रूपाई कोड़ा उन्नदो ओके वाले पहले चेस कुंडा वन कुंटे अब भाई जात का मंचित कादो हाँ दुके प्रजल वोटे से टपड़ो अम्मा इले बीटे से टपड़ो क आईना पैर लो तेली कुंडा पार कुल की एड्रेस तेली कुंडा फंक्शन ल की वैल्ला कोड दम्मा ये बंद ही पड़ता हूँ हम्म पी के ना क्लास चाल लेगा नहीं बाल दे रहेंडे आ आ आ वॉच इच्छे से वैल्ड पड़ता हूँ हम्म ये दिस सुदीप ना को गिफ्ट का ही चढ़ो आदि पाले ना 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 को गिफ्ट का ही चर नेन वाड़ 
ఇప్పటికే <laughs> 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 ఇప్పటికే నీకు మాకు సంబంధం లేదని తప్పించుకు తిరుగుతున్నాం అవన్నీ నీ జాతకాలు పిచ్చాలో అది నీ జన్మధ వచ్చింది బ్రేక్ చేస్తామ్మా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటా జాతకాలని భూతకాలు నాటు ప్రూవ్ చేస్తాం వారం రోజుల క్రితం అమ్మాయి జాతకం రాశాను అంత దరిద్రమైన జాతకం మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అర్జెంట్ కదా జాతకం మారిపోతే ఏం చేయాలి గురుగారు పెళ్లి చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావు రా పెళ్లి చేసుకుంటే నీ లైఫ్ మారుతుందంటావు అంతేనా అవును గురుగారు ఈ జాతకాలు ముహూర్తాలు మూడు నమ్మకాలు అన్నిటికీ నేను ఎగేనిస్తాను నీకు తెలుసు కదరా ఎందుకు తెలిసి తెలిసి నా దగ్గరికి వచ్చావు గుర్తుందా గురుగారు సేమ్ నాలాంటి ప్రాబ్లమ్సే ఎక్కడో ఇంకో అమ్మాయి ఫేస్ చేస్తుందని మీరు నాతో చెప్పారు ఆ చెప్పాను చెప్తే పెళ్లి చేసుకుంటే నా లైఫ్ సెట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు అదే పెళ్లి ఆ అమ్మాయితో జరిగితే ఆ అమ్మాయి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ అయిపోతాయి కదా గురుగారు అరే సీను ఇదంతా ట్రాష్ రా చెప్తే వెంటలేదు నువ్వు ట్రాష్ ఇదంతా గురుగారు మీకు నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా నా ట్రై నేను చేస్తా కదా ప్లీజ్ గురుగారు సరే ఉండు సేను ఇదిగో ఫోటో ఇందులో వెనక డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అడ్రస్తో సహా ఓకే ఓకే గురుగారు రైట్ వస్తా గురుగారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి చూపించండి <laughs> 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 ఎవడే <laughs> ఒక కప్పు కాఫీ తాగి బ్రేకప్ అయిపోదామే ప్లీజ్ అండి కూర్చోండి అప్పుడే వెళ్ళిపోతే ఎలా ఇంకేం చేయాలరా బిల్ కట్టాలి నువ్వు కాఫీకి పిలిచి నన్ను బిల్ కట్టమంటావేంట్రా సిగ్గులేదా పర్సు లేదు పాకెట్ లో పర్సు లేదు 
తిరగడానికి బైక్ లేదు బతకడానికి జాబ్ లేదు నీకెందుకు రా నేను అవి మూడు ఉంటే నువ్వెందుకే నీ ఫ్రెండ్ ఏపటిపోయేది కదా ఏం మాట్లాడుతున్నారా నువ్వు నీ అబ్బ చెత్త నా చెత్తగా రే అమ్మాయిల్ని పడేయాలంటే ఇంప్రెస్ చేయరా ఇరిటేట్ చేయకు యూస్లెస్ ఫెలో ఇంప్రెస్ ఇప్పుడు బిల్లు కట్టాలా ఎస్కే ప్రసుద్ధిగా వచ్చారు సార్ ఏంటి బిల్ సార్ వన్ సెకండ్ ఓ మై దేవుడా సార్ ఉండా మాట్లాడుతున్నా కదా దేవుడా నువ్వు మాములు కాదు దేవుడా యూ నాట్ ఆర్డినరీ యువర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఒక్క కప్పు కాఫీ అడిగితే కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేర్చావు దేవుడా దేవుడా మనకి తెలియకుండా మన ఇంటి ముందు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అద్దరు కొట్టేశాడు కదా అద్దరు కొట్టేశాడు డూనా అంటే ఇదంతా చేసిన అబ్బాయి నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయావా మరి ఏ అమ్మాయికి ఇంకో అమ్మాయి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఈ టైమ్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీడెవడో ఖచ్చితంగా నీలెవరే ఇవాళ నా బర్త్డే కాదు నాకు లవ్వరూ లేడు పుట్టుకతోనే ఎవరికి లవర్స్ ఉండరే ఇలా పుట్టినరోజుతోనే ఎంటర్ అవుతారు అయినా ఇంత సగ్గాడెవడే ఏంట్రా ఇదంతా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఎవడ్రా నువ్వు రెండు కేజీలు కేక్ తీసుకొచ్చి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేస్తే ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి నేను సినిమా హీరోయిన్ కాదు ఆ విషయం నాకు తెలుసులే తెలుసా అమ్మాయిని కనబడతానే ఉంది గత మూడేళ్లుగా ఈ ముష్టి ముక్కు తప్ప ఇంకోటి రాదా నీకు రాదమ్మా సర్లే ఏదో ఏడు అవతల వంట గదిలో బోల్డ్ అంత పనుంది వెయ్యి ఎవరమ్మాయి నువ్వు నా పేరు శిరీష ఆంటీ సుబ్బు లవర్ని ఓ మా వాడిని పెళ్లి చేసుకోబోయేది నువ్వేనమాట ఏమో నాకు అసలేమైందో నాకు ఏమైందో ఏమో 
నాకు అసలేమైందో నాకు చలి జ్వరమే తాకినట్టు చలి వల్ల బాలినట్టు కలవరమే కలుగుతోంది మగాడికల్లాస్తే <laughs> ఇప్పుడు చూడండి క్లారిటీ వచ్చేది ఇదే స్టేడియం ఆల్ ది బెస్ట్ రా థ్యాంక్స్ రా కుమే వద్దా <laughs> 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 వాడు చాటింగ్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ లా ఉన్నప్పుడే అనుకున్నానే వాడు పెద్ద ప్లేయర్ అని కానీ ఇంత ట్విస్ట్ ఇస్తాడు అనుకోలేదు కామెడీగా ఉందా వాడు నీ వల్ల నాకు తగులుకున్నాడు అయినా 
ఇంత తేడాగా నీకు ఇక్కడ దొరికాడే ఆన్లైన్లోనే ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉందని ఎవరితో పడితే వాటితో చాటింగ్ చేస్తే ఇదిగో ఇలానే ఉంటుంది మన ఇష్టంతో సంబంధం లేకుండా ఆడేసుకుంటారు కొంచెం చనిస్తే వాడేసుకుంటారు అంత టెన్షన్ పడికే వాడు నీ జోలికి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను కదా నమ్మొచ్చా క్యాండిల్ నమ్ముకుంటే వెల్ తెరుస్తుంది ఈ శాండిల్ నమ్ముకుంటే ధైర్యం వస్తుంది ఏడ్చావులే ఎదబా అగ్గిపెట్టి జోకులు ఆపి వాడు నా జోలికి రాకుండా చూసుకో వాడొచ్చాడు నువ్వు చచ్చావే సర్లేవే ఏంటంటే ఎతకుతా ఉన్నారు నాకు చెప్తే నేను కూడా ఎతకుతారు కదా నేను బయట ఉన్నా రింగ్ ఒకటి కనిపించడం లేదురా వెతుకుతున్నాను అంకుల్ గోల్ రింగ్ అని తెలియని వస్తువులు ఇంట్లో ఎత్తుకోవడం కరెక్ట్లే అంటే నేను వస్తాను ఏంటంటే అది మర్యాదగా చెప్పు ఉంగరం ఏం చేశారు అమ్మ తోడాంటి తుబ్బుగా ఉంగరం తెచ్చేసి తాకట్టు మాత్రమే పెట్టారంటే మరి చెత్త వదిలారా వాడేదో ఉంగరం తీసుకొస్తే వెళ్ళి తాకట్టు పెట్టాడైనా బుద్ధిలేదా మీకు తాకట్టు పెట్టడం బుద్ధి అవసరం లేదంటే గోల్డ్ ఉంటే చాలు తప్పు చేసి వాతావరణం కొంచెం తేడాగా ఉంది ఏమైంది నీ ఉంగరం పోయింది నా ఉంగరం నా దగ్గరే ఉంది చూడ అదేంటి వీడు తాకట్టు పెట్టాడు కదా నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నువ్వు విడిపించుకొచ్చావు కదా వీడు చెడిపోవడానికి ఇంకెవ్వరూ అవసరం లేదు నువ్వు ఒక్కడ ఉంటే చాలు అంకులు ఒక్క పది నిమిషాల ముందు వచ్చింటే పరిస్థితి ఇంకో లాగుండేది అంకుల్ చిత్త కొట్టేసింది అంకుల్ మళ్ళీ ఇలాంటిది కానీ రిపీట్ అయితే మీ పరిస్థితి ఇంతకన్నా ఘోరంగా ఉంటుంది అర్థమైందా నీకు ఎక్స్క్యూజ్ మీ హాయ్ నువ్వా శిరీష ఇంట్లో లేదు అది నాకు తెలుసు నేను వచ్చింది నీ కోసమే నాతో ఏంటి పని కూర్చోండి చెప్తాను అసలు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో చెప్పు ఇదిగో ఏంటిది నా జాతకం ఇదంతానా ఎస్ ఎన్టి రామారావు గారి జాతకం తర్వాత నా జాతకమే చాలా గొప్ప జాతకం అంట మా గురువు గారు చెప్పారు This is just first part. Second part. What are you doing? What are you doing? One page is also a page. Why? Are you doing it? You are doing it. You are doing it. You are doing it. You are doing it. Oh, you are doing it. You are doing it. Hey, no. You are doing it. You are doing it. Number two. Your sister, Sirisha. What are you doing? I am doing it. మాకు తెలియకుండా మా సిరికి పెళ్ళ ఫర్ యువర్ కైండ్లీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిరీష కూడా ఈ విషయం తెలియదే కానీ నేను వచ్చి వెళ్ళిన విషయం మాత్రం సిరీషకి చెప్పేదే బాయ్ నా జాతక తీసుకెళ్లి తూకానికి వేసి మీరు బాగుండాలి నేను చెప్తున్నా ఇక నీ జోలికి రాడేవాడు డైరెక్ట్ గా ఇంటికే వచ్చాడు ఇప్పటి నుంచే రాకుండా చూస్తా ఓకే అదిగో వచ్చాడు సచ్చినోడు ఎక్కడ చేతిలో 
ఏంటే <laughs> అవన్నీ వాడు చావు తెలివితేట్లే నువ్వు లైట్ తీసుకో ఊరంతా పోస్టర్ వేసినాం వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటావా మామా పోస్టర్ వేసింది ఎవరు నేను ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతు చూడు అయితే ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదన్నాడు నా పోస్టర్ ముందు అన్నాడు చూస్తే మంచిగా ఉండదు కదా ఏగు పోస్టర్లో ఏది తేడా కొడుతుంది బా ఏం తేడా కొడుతుందిరా అదే అర్థం కట్టలేదు ముఖానికి బొట్టు మెడల దండ ఇంకేం కావాలరా ముక్కులు దూదు పెట్టు ఇంకా బాగుండు బా రే ఊకోరా అప్పుడు శవం ఫోటో అవుతుంది శ్రద్ధాంజలి ఫోటో కాదు ఇక్కడ మ్యాటర్ ఫోటో ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ అమ్మాయికి నిమిషం సింపద ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు అమ్మాయిని చూడగా హక్ చేసుకుంటుంది ఐలో చెప్తుంది తర్వాత అన్నీ అవుతారా అంతే అంటావా అంతే మరి పార్టీ చేసుకుందాం పది జనతా వరకు వెళ్దాం సరే నాడు ఏం జరుగుతుందిరా ఇక్కడ అదే అమ్మ జనతా వారి పక్కన బుక్ స్టాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మంచి పుస్తకాలు దొరుకుతాయి రా అంటే రానంటున్నాడు తీసుకురాడు <laughs> మార్నింగ్ అంకుల్ మార్నింగ్ రా ఏంటి మీరు ఇల్లు తొడుస్తున్నారా నాకు పెళ్ళైన పెద్దేళ్ళ తర్వాత మొదలైందిరా నీకైతే రెండో రోజే మొదలవుతుంది ఎందుకైనా మంచిది నేర్చుకో పొద్దున్నే మాకు ఇవ్వరాలి దేనికిలే మా వాడు ఎక్కడ వెనక్క బట్టలు ఉతుకుతున్నాడు అయ్యో ఏమైంది నగరానికి ఒకవైపు తొడడం ఒకవైపు ఉతకడం చిచ్చి సూపర్ రా నీకు ఇప్పుడు దాకా ఏ పని రాదు అనుకున్నా బట్టలు ఉతుకునేనా బతికేస్తూ అంటేనే బట్టలు ఉతుకున్నట్టు కనిపిస్తుందా నీకు కాకా చెక్కులు మీ సంతకాలు పెడుతున్నావా రే ఇది ఎక్సర్సైజ్ రా నీ అయ్యా ఏది మీ ఇంట్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎలా కూడా చేస్తారా పొద్దు పొద్దున్న చిరాకు తెప్పించి మాకు అసలు ఈ ఫైల్ ఏంటి దరిద్రంగా నా ప్రొఫైల్ మామా ఆంటీ చేతులు నా భవిష్యత్తు పెడదాం అనుకుంటున్నా నువ్వు నా ఆశ్నం అయిపోవడానికి వేరే దారి కనిపించలేదు అనమాట ఆంటీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పాలడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిందిరా సరే గబాన్ కానీ మనం కూడా వెళ్దాం ఆంటీ చేతిలో ప్రొఫైల్ పెట్టి మంచి మ్యాచింగ్ చూడమని చెప్పాలా మా అమ్మ ఆఫీస్కి నేను అది జరిగే పని కాదు కానీ నువ్వు వెళ్ళరా పో నా కోసం రాలుడు రే చెప్తే అర్థం కదా పే సరే పోతా పోయేటప్పుడు శిరీష్ అని ఇంటికి వెళ్ళి కనపడేసి పోతా శిరీష్ ఏంట్రా అంటే నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసా దాన్ని సెంటిమెంట్ గా శిరీష్ అవి చూపించేసి పోదా అని షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంట్రా ఇప్పుడే తీసే వాళ్ళు నువ్వే హీరో డోంట్ వేరే వెళ్ళడు యు ఫినిష్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్టర్ కమ్ ఐ వాచ్ టీవీ ఓకే పిల్లే <laughs> కాకపోతే నిన్న ఎవరు చేసుకుంటాడ్రా ఏయ్ ఎచ్చులు బాబాక నీకు నేనే ఎక్కువ ఏయ్ అసలు నీకు ఏం కావాలి రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ కావాలి ఇస్తే ఎక్కడ పెట్టుకుంటా ఏయ్ రెస్పెక్ట్ కూడా అడని పెట్టుకుంటారా ఏందో ఈ పిల్ల ఒరే ఫైల్ ఇచ్చారు కదా ఇంకా వెళ్ళండి ఆంటీ జాగర్త అంటే దాని వాల్యూబుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వేస్ట్ పేపర్లని నిన్నే అమ్మేసాం 1 మంత్ వరకు నీ ఫైల్ ఆఫీస్ లో జాగ్రత్తగానే ఉంటుంది నీ తో కటిఫ్ పో పో రే చెప్పేగా వేరే సంబంధాలు చూసుకుంటున్నావు 
అచ్చా నువ్వు బతుకున్నా కూడా నేను చేసుకోలే గాని అయినా నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నీకెవరు చెప్పారా తుంగభద్ర మ్యారేజ్ బ్యూరోలో నీ అప్లికేషన్ చెప్పింది అయితే మరి నా అప్లికేషన్ ఎల్లి తుంగభద్ర మ్యారేజ్ బ్యూరో లేవు మనకి మ్యాచ్ అవుతే వాళ్ళే సెట్ చేస్తారు ఆ మ్యారేజ్ బ్యూరోలో నా అప్లికేషన్ ఇస్తే సెట్ చేయరు చిన్ చేస్తారు ఎందుకో ఆ ఆ మ్యారేజ్ బ్యూరో మెయింటైన్ చేసి తుంగభద్ర వేరి ఎవరో కాదు మై ఓన్ మమ్మీ అవునా yes అంటే నీకు సాండికి సిజరింగ్ చేసింది ఆవిడేనా హ్మ్ వాళ్ళే దొరికేవరా కామన్ గా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ మమ్మీ నొప్పించాలి వాళ్ళ డాడీ నొప్పించాలి దానికో జిమ్ కెళ్ళే అన్నయ్య ఉంటే వాళ్ళు నొప్పించాలి కానీ నన్ను ప్రేమించావని మీ మమ్మీ నొప్పించ చాలు నేను ఒప్పుకున్నట్టే ఓకేనా ఇది చాలా చాలా షార్ట్ కట్ ఆల్ ది బెస్ట్ అధికార్ తిరిషా చెప్పింది చేయి పక్క జరగ ఏం చేస్తున్నావరా నాన్న క్లీన్ చేస్తున్నా నాన్న దీన్ని అమ్మేద్దామని చూస్తున్నావా నాన్న ఎంత మాట అన్నావు నాన్న దీన్ని నిన్ను ఎప్పుడు వేర్వేరుగా చూడలేదు నాన్న మొత్తానికి నన్ను ఈ డొక్కు స్కూటర్తో పోల్చేవన్నమాట ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంటి ఏం లేదు నాన్న అమ్మతో ఒక చిన్న రికమెండేషన్ కావాలి హోమ్ మినిస్టర్కి రికమెండేషన్ ఏంటి విషయం పెళ్లి విషయం నాకు అప్పుడే రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదు కుప్పు నీకు ఇంకో పెళ్లి ఎందుకే ఇంటి పనులన్నీ నేను చూసుకుంటున్నానుగా అందుకే ఇప్పుడు ఆలోచన లేదు అంటున్నానుగా సర్లే నేను చెప్పేది సుబ్బుగాడి పెళ్లి గురించి ఇప్పుడు అడిగి పెళ్ళి అవసరమా ఎప్పుడైనా చెయ్యాలిగా శుభం ఏదన్నా సంబంధం ఉంటే చూడమని తెలియని వాళ్ళకి చెప్తాం అదేంటి పెళ్లి సంబంధం అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా ఈడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా పిల్లని ఇస్తారా వీడికి అయినా ఊళ్ళో అందరికి మనం సంబంధాలు చూస్తాం మన వాడికి వేరే వాళ్ళ సంబంధం చూడడం ఏంటి ఓ పని చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్స్ లో మంచి అమ్మాయిని చూసి సెలెక్ట్ చేద్దాం అది అయింది నీ కొడుకు ఎప్పుడో పని చేశాడు మన దగ్గరకు వచ్చిన ఫైల్స్ లోంచి ఒక అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేశాడు ఎంత పడ్డాడు నీకు అంతవరకే తెలుసు నాకు అమ్మాయి అంతకు ముందే తెలుసు మరి మమ్మల్ని ఎందుకు అడగడం వెళ్ళి అమ్మాయిని అడిగి పెళ్లి చేసుకో అమ్మాయి నిన్ను ఒప్పించమంది తను ఒప్పుకుందా నువ్వు చెప్తే ఒప్పుకుంటుంది దీన్ని బట్టి నీకేమర్థమైంది ఆ అమ్మాయికి నా మీద నమ్మకం ఉంది నీలాంటి వాడికి అంట కట్టనే ధైర్యంతో ఆ మాట చెప్పింది సరే ఇప్పుడు ఏమంటావమ్మా ఇంకా అర్థం కాలేదా నువ్వే వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని ఒప్పించుకో ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి తనకు తానుగా నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని వస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోయినా నేనే మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేస్తాను అది కూడా మీ ఇద్దరు జాతకాలు కలిస్తే మధ్యలో ఈ జాతకాలు ఏంటమ్మా జీవితాలు కాబట్టి తినండి తినండి నచ్చుతా <laughs> నీకు నచ్చాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పు నువ్వేం చేసినా నేను నీకు పడ్డు క్యాలెండర్ మారని ఏడాది లేదు మగాడికి పడిన ఆడది లేదు మీ ఏడ్చాలి చెప్పేది వినిశ్రీషా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ నాకు నేను చెప్పేది 
えー、えー、セリシャえー、えー、あっ<笑>あっあっचूपलूपी <laughs> दरिद्र मनमेसोटे <laughs> उना रिवेज कावाले ने सर अम्मा वे सर अभी ना फ्रेंड कुरा नुटें सर अयो अम्म कैथरी ఏం ఫిగర్ రా ఇది సుబు 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 అమ్మ అయ్యో మెల్లిగా ఓ ఆ ఆ ఆ ఆ యు ఆల్ రైట్ టేబుల్ని తగలలేదు కదా తగలలేదు అంటే పద ఏ ఊర్కోవే వల్లంత వాచ్ పోతేను అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేయవే అంబులెన్స్ ఆ అంబులెన్స్ ఉందు మరి ఇంటికి వెళ్తావరా
ఇంత బాగా రెడీ అయ్యా సుబ్బుని గారు అడానికే అబ్బోకే ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్దామా మనం వెళ్ళకర్లేదే వాడే వచ్చేసాడు నువ్వు ఇంత హుషారేంట్రా నిన్న తిన్న దెబ్బలకి వారం వరకు లేవనుకున్నాను మనం ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్దాం అనుకుంటే వాడే మనకి వెజిటబుల్ తెచ్చేసాడు వెజిటబుల్ బొకే వా ఎందుకొచ్చావు థాంక్స్ బాగా ట్రై చేస్తావ్ గాని నన్ను భరించడం కష్టం రా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సరే పద ఏ ఎక్కడికి నరకన్ రావా ఓకే అయితే పద నేనే చేయనే హ్మ్ సలాడ్ చేసుకో పద చచ్చిపోతామే దీనికి పిచ్చ కాదు కదా అసలు మీక ఇక్కడిది 
ఉద్దేశమేంటి నా కోసం నువ్వు దూకుతావా లేదో అని అంటే నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావా అది నీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు స్టార్ట్ అయ్యి రెండు రోజులు అయింది అయిపోయిందా ఇంకోటి ఉంది ఇంకేంటే కూర్చో చెప్తా చెప్పు ఏంటి కల్ముసుకో మూసుకో కేవలం తాళి కట్టాడు కదా అని భర్తతో భార్య జీవిత కాలం కట్టుబడి ఉండిపోయే ఈ బంధం వెనుక ఒక పుస్తకం అంత అర్థం ఉండుండొచ్చు కానీ ఒక్కసారి తాళి కట్టిన తర్వాత భార్య సంగతి పక్కన పెడితే మా మెళ్ళు కట్టిన తాళి గురించి మగాడు ఏమనుకుంటాడా అని తెలుసుకోవాలని ఉంది అందుకే ఆ తాళిబొట్టును ఒక వారం రోజులు క్యారీ చేయి నీకు దాని విలువ తెలుస్తుంది ఎంటైర్ లైఫ్ నేను క్యారీ చేస్తా నీకు నా విలువ తెలుస్తుంది దాన్ని దాచుకుంటావో డిస్ప్లే చేసుకుంటావో నీ ఇష్టం నా మెళ్ళో కట్టబోయే తాళి నీ మెళ్ళో ఉందని నీకు తెలిస్తే చాలు అర్థమైందా నేను కావాలి అంటే ఉంచుకో లేదంటే వదిలేసిపో ఏంటమ్మా ఏంట్రా ఇది ఏంటమ్మా మలేరియా పేషెంట్ లాగా ముసుగేంట్రా ఏం లేదు చెప్పు వెళ్ళి పాలు తీసుకురా తీసుకొస్తా ఇల్లు టిఫిన్ ఈ రోజు ఉన్న బంగారు ధరలను ఒకసారి పరిశీలించి చూద్దాం మధ్య తరగతి వాళ్ళకి మంగళసూత్రం కొనడానికి కూడా అందుబాటులో లేని బంగారు ధరలు అయినా కిటికిటిలాడుతున్న బంగారు దుకాణాలు ఇంతకీ మన మెడలో ఉన్నది రోల్డా గోల్డా అదేంట్రా మంచి సాంగ్ వస్తుంటే టీవీ ఆఫ్ చేసా ఏ సీన్ చూసినా గుండెల్లో గుచ్చుకుంటోందమ్మా సర్లే తిను అదేంట్రా వింటర్లో కూడా విప్పుకుని తిరిగేవాడివి సమ్మర్లో స్వెటర్ వేసుకున్నావేంట్రా అది ఇప్పుడు ట్రెండ్ అమ్మా ఇది ట్రెండ్ ఏంటమ్మా క్లీనింగ్ దీంతో తుడు బాగా క్లీన్ అవుతుంది ఇదేంట్రా ఇది నేను నీ కోసం తెచ్చిన స్వెటర్ నీకు చాలా బాగుంటుంది తెలుసా ఇది మెడకి ముసుకేసినట్టు ఉంటుంది కుప్పుకి ఇట్లాంటివి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఐ బ్లడ్ హెడ్ తీసుకెళ్ళ స్వెటర్ టేక్ ఇట్ ఏంటో వాళ్ళకం సరే కానీ ఏమన్ 
चूपे वाटर तागतावा ओनली वाटर है ना इंकिंग का वाले अंते सरप्राइज इन लेदा सरप्राइज आ ना कोई वाला नहीं उन्हें कानी आकले सुन वांट जाल इधर न कल्स चेंड दावा निक वांट कोड अच्छा वांट वो चा हा 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 ना चाहिए तो उनका वक्सर दें टे वंद सारे दिन आने पिस दी आओ ना आ इतने बेचे से किचन कड़ा इकड़ा फर्स्ट वेजिटेबल्स कोली फ्लेवर लेडीज़ फिंगर टोमेटो बच्ची मिर्ची नाउ कट द वेजिटेबल्स पुट इट इन द प्लेट सिरिशा एंडी वांटा ज़्यादा वांटा किन्हें लाने सिंकलो नहीं कंचम तोमे वा प्लीज डर्टी वेजिटेबल्स ओके आकल दंचेस्तों रेडी सिरीशा सिरीशा पाइक लेंगे ओके I'm coming up coming up coming up करों दी सिरीशा lunch ready चाला बटर उन्हें सुबु ये वन्नी होती की स्नान जैसे गाने लंचे रहनु नू तीने पो इनक्लो वॉशिंग मशीन लेदा करंट लेदु ओ हाँ ऐ ये तिंगर दाने बटलो तक टंगोट रहा था अयो बटलो तक टंग अलग आदु मरिंग के ला किन्तु किन्ने लो पायना बटलो हाँ ओके सिरीशा बटल नहीं उठी थी आरे सानू गुड बॉय नेनु लंच ऐसे सानू अतिन थी वो कदर में थी ना सवा ये कंपनी लेक पोते तिन लेवा अंटे मनिद्रा हूँ कल्स तिन दाउन करना क्या था आइना पर लेतू नू पकने उठा क्या था अधेंटी मोत्तमनी काली कौन नहीं नूबू वांटा चाला चाला बागा चेसर 
అందుకే మొత్తం తినేశా ఓ మరి నేనేం తింటా రేపు మన పెళ్ళయ్యాక నేను వంట బాగా చేస్తే నువ్వు మొత్తం తినేస్తే అప్పుడు నేనేం తింటాను అవును ఏం తింటా మార్నింగ్ మిగిలిపోయిన ఉపమాను తింటా అవును కదా కిచెన్ లో అదే ఉంది వెళ్ళి తెచ్చుకొని తినే ఎండిపోయింది ఇంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు నాకు పెళ్లి సంబంధం చూడడానికి పిచ్చా నాలుగు రోజులు మన పెళ్లి పెట్టుకుని ఈ పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఏంటి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళవి మరి క్లాష్ అవుతే ఎవరే ఉంటారు మా వాళ్ళే అయ్యో బాబోయ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా కూల్ నేను చూసుకుంటా కదా వీడెందుకు వచ్చాడే ఈ రోజు పనమ్మాయి రాలేదమ్మా బాగా పనులన్నీ చేయించి ఉంటది వీడి తెక్క కుదిరింది ఇంట్లో ఎవరు లేరు పిలిస్తే ఏదో కొంచెం రొమాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మా రొమాన్స్ అది శిరీష్ అత్తు అల్లుడు అమ్మాయిలు మామూలుగానే తేనె చూపించి ఆమెతో నాగిచ్చేస్తారు ఇది ఉంది అని శిరీష జామ చూపించి జండు బాగా నాగిచ్చేస్తుంది నేను ముందుగానే చెప్తున్నా ఆ పిల్లకి చాన్స్ ఇచ్చి అంటే నీ మెల్లో తాలు కట్టేస్తుంది ఆ తర్వాత అది కట్టింది ఇది కట్టింది అంటే ఐ హెల్ప్ ప్లేస్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బిజీ రైట్ నౌ ఆగుమావా ఏంద్రా ఇంక నుంచి నాకు శిరీష వద్దు నువ్వే నాకు అన్ని నమ్మచ్చా ఎవరా హాయ్ సుబ్బు చెప్పు శిరీష నిన్ను చాలా కష్టపెట్టాను నిజంగా నీకు నా మీద ఇంత ప్రేమ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోయాను ఎందుకు ఫోన్ చేసినావు మీ ఇంట్లో బట్టలు గిన్నెలే మనం మిగిలినాయా నా తోతుకు పెట్టడానికి కడిగి పెట్టడానికి నవ్వుతావే ఉంది ఎంత సీరియస్గా మాట్లాడుతుంటే సో క్యూట్ Check on the Nala Pumma Nuvena Virabus 
లేదా సుబు సుబు చెప్పు 
సరేపా ఇంట్లో చెప్పేసినట్టుందా లేడు పెళ్లికి ఏర్పాటు చేసారు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది ఇల్లంతా డెకరేట్ చేసింది డోర్ కూడా తాళం వేసింది మొత్తానికి ఏదో జరుగుతుందా నీకు న్యాయం జరిగిపోయింది లేడు నీ లైఫ్ సేఫ్ అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం కాక చేస్తుంటే మధ్యలో నీ గోల్ ఏంట్రా ఇంకా అర్థం కాల పెళ్లి టైంకి పెళ్లి కూతురు చంపాలేడు పెళ్లి ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది అని లైట్ తీసుకోవడానికి నేను ఉత్త మనిషిని కాదు మావా ఉత్త మనిషి కాదా కాల్ జాని కని పిల్ల ఏందా మాట్లా లే ఏ తేడా కొడుతున్నా పోంప ఆగరా శిరీష్ ఎక్కడ ఉందో తెలియకుండా ఎక్కడ కన్న పోతాం ఇక్కడ హ సుబ్బు ఏయ్ హలో ఇక్కడ సుబ్బు హలోడు ఇదిగో నీ దరిద్రం లోపల ఉంది ఏయ్ శిరీష నూ లోపల ఉంటే బయట తాళం ఎవరేసారు మావాలి మీ వాళ్ళ ఎందుకు అందరూ నా పెళ్లికి వెళ్ళారు నీ పెళ్లిక అవును ఇంకో గంటలో వేరే పెళ్లి కొడుకుతో నా పెళ్లి అందరూ అక్కడికి వెళ్ళారు కానీ పెళ్లి కూతుర్ని నన్నే మర్చిపోయారు అదెలా శాండి మేనేజ్ చేసిందిలే గాని తొందరగా తాలంతి వాళ్ళ వచ్చే లోపల మనం నవ్వటం ఆపేసి ఏం చేయాలో చెప్పు లేచిపోదాం మామా ఒక్క నిమిషం అల్లుడు ఏరే తింగరడా ఇదిగోరా తాళాలు తాళాలు ఉన్నాయా తినేస్తా అవునే కన్నా కూడా మీ వాళ్ళకి దొరికిపోతే మీ వాళ్ళు ఏం చేయరా చిత్త కొట్టేస్తారు కొట్టి చెప్పేస్తారు ఏంటండి అయ్యా నువ్వు దేవుడు అయ్యా నా బాలి రావుడు అయ్యా వీడియో ఇలా చెప్పడు కానీ తీసుకుపోయి పోలీసులు కప్ప చెప్పండి వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అదే కదా ఇప్పుడే కదా దేవుడు రాముడు అన్నా వంతి మీద వాగులో దోసేవా వాళ్ళకి నాటి లే బెటర్ లే మెత్త కొడుతున్నారు యు క్యారీ నాటి
ఒరే పనికి మాలాడా నీ ప్లాన్ ఇప్పుడు బాగానే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు మరీ హార్బుల్గా ఉందిరా ఏం చేస్తావో ఏంటో ఎవరా ఫోన్ చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు ఎయిర్పోర్ట్ నెల్లూరులో పెట్టాలో ఒంగోలు పెట్టాలని డిస్కషన్ లేకపోతే ఏం సార్ పారిపోయిన వాళ్ళ సర్లే కానీ ఎక్కడున్నారు చెప్పారా నా మనోరాలు చిన్న పిల్లండి వీళ్ళ అబ్బాయి బడితి లాగుంటా లేకపోతే తాంబూలం తీసుకున్నాను వచ్చా ఏం మారుతున్నావు పోలీస్ స్టేషన్ ఎవరైనా కావాలని వస్తారా నేను రాలా వీళ్ళే తీసుకొచ్చారు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అబ్బా మళ్ళీ అదే ప్రశ్న ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు మీరు ఆడుతున్నారు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు దాకా ఒక రెండు రోజులు వేస్తారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేశారా కొత్తలో కొడుకులా చూసుకుంటా అంటే ఏమనుకున్నా కొట్టి చంపేసేలా ఉన్నావా వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పకపోతే నిజంగా చంపేస్తా నీకైనా పోలీసుల మేళ కాలుతో చేతితో కొడుతున్నారా నువ్వు ఏకంగా లాటి తప్పి కేస్తున్నావు ఇప్పుడు చెప్పకపోయేవండి ఇక్కడే పాత పడతా ఏంటి సార్ ఏనాయం పోలీస్ స్టేషన్ కూడా పురుషుల రక్షణ లేదా ఏంటి ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మీరు చూస్తా రే ఇప్పటికైనా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు చెప్పకపోతే ఆ లాఠీ నా చేతిలోకి వస్తుంది సార్ లాఠీ లిరికి నా చొక్కాలు తిరిగిన నాకు తెలుసు సార్ సార్ ఊరుకోవాలింటిలైంది <laughs> పెళ్ళై వారం రోజులు అయిందంట పొద్దునే పెళ్ళ స్నానం చేయించాను మెళ్ళో తాళి లేదు దాని మెళ్ళో ఎందుకు ఉంటుందమ్మా తాళి మా వాడు మెళ్ళో కట్టేసింది ఏంటి తాళి పట్టు సుబ్బు మెళ్ళో కట్టేసిందా కట్టేసి ఉంటది నేను ముందే చెప్పా ఒరే శిరీష అందలాంటి ఆడపిల్ల కాదురా జాము చూపించి జండు బో నాకిచ్చారు రకమని వాడు ఎల్లా ఇప్పుడు ఏమైంది ముందు ముందు ఆడికి పురుట్ డబ్బు కూడా తెప్పించేస్తుంది ఏంటమ్మా మా శిరీష మీ అబ్బాయి మెళ్ళ తాళి కట్టిందా కట్టిందమ్మా నా కర్మ ఎంత చిత్రం ఎంత విచిత్రం నా మనోరాలు కాబట్టి గొప్ప పని చేసింది ఏంటమ్మా గొప్ప మా వాడిని వెర్రి వాడిని చేసి వాడికి మాయ మాటలు చెప్పి వాడి మెట్లో తాళి కట్టేసింది మా పరు తీసేసింది నీ పేరేంటి కుప్పు స్వామి కుప్పు స్వామి అప్పు స్వామి మాయ చేయటం మంత్రాలు వేయడం మా ఇంట వంట లేదు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు లేకపోతే కష్టం అని మా పిల్ల వెంట పడి ఉంటాడు ఏం చేయాలో తెలియక తాళి కట్టేసి ఆ పిల్ల అలా చేసింది యావమోయ్ మనం పెరిగితే సరిపోదు పిల్లల్ని కస పద్ధతిగా పెంచాలి యావమోయ్ నువ్వు నోరు అదుపు చేసుకుని మాట్లాడు నాలుగు పెద్దల్లే ఉన్నావు నువ్వేం పెంచావు సన్నాసిని సన్నాసి కాబట్టి తల ఉంచుకుని తాళి కట్టించుకోమ్మాయి మా అబ్బాయిని సన్నాసి గిన్నాసి ఆడవాళ్ళు గొడవ పడుతుంటే ఆపరేంట్ సార్ ఆపండి సార్ ఇప్పుడు ఇదే ఆడాళ్ళు మ్యారేజ్ బ్యూరోలో మా వాడి మీద గొడవ పడుతుంటే నేను ఆపానా ఆపలేదే ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో వీళ్ళు గొడవ పడుతుంటే నేను ఎందుకు ఆపుతానండి ఆపను కానీ అమ్మ తాలిబొట్టు విషయం విన్న తర్వాత నేను మాత్రం పిచ్చ హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎనీవే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా బయలుదేరండి మరి కేసు అది కాదు సీఏ గారు నేను చెప్పేది నువ్వెక్కడికెళ్తున్నావరా మనలో మనమాట ఎక్కడున్నారా వాళ్ళు ఏంటి సార్ ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా పదే పదే ఆడతారు నా గాని చిరాక్ తెప్పించారు అనుకోండి ఓహో నీకు కూడా చిరాక్ వస్తుందా నాకు చిరాక్ వస్తే ఎలా ఉండదో తెలుసా తెలుసు సార్ తెలియదు కదా అలా చెప్తారు సార్ 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 నేను ఈ మధ్యనే పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో చిలక దోషం చెప్పించుకున్నాను రా చిలక ఏం చెప్పిందో అడగవేంట్రా ఏం చెప్పింది సార్ నేను డ్యూటీలో ఉండగా ఒకరిని చంపేస్తానంట సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే చిలక చెప్పింది మళ్ళీ కొట్టంటే ఒక విషయం చెప్తాను సార్ ఏంటి అదే సార్ అమ్మాయి అబ్బాయి లేచిపోతే అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్ మాత్రం తీసుకోస్తారు అమ్మాయికి ఫ్రెండ్స్ ఉండరా వాళ్
ఇది ఎక్కడ అయింది సార్ అవును సార్ నువ్వు నాకు సలహా ఇచ్చినందుకు నాకు ఎక్కడో కాయలినా నువ్వు చెప్పిన దానిలో నీ లాజిక్ ఉందిరా థ్యాంక్ యూ సార్ మహేష్ సార్ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అంట వెళ్ళి తీసుకొచ్చే ఓకే సార్ పేరేంటి శాండి ఓ శిరీష వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు అదే ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అడుగుతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలిస్తే నేను కూడా వెళ్ళేదాని కదా ఓ అవును కదా ఏం అడిగారు సార్ ఎంక్వైరీ లాగా లేదు ఏదో లవ్ ప్రపోజల్ లాగుంది మహేష్ సార్ వాడు ఖాళీగా ఉంటే మనిషి కాదురా కొంచెం చూసుకోండి వదలండి సార్ ఒంటి మీద ఖాళీ ఎక్కడ కొట్టడానికి ఉదయం నుంచి నేనేనా ఆ పిల్ల ఖాళీగానే ఉంది కదా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టచ్చు కదా రై ఎవ్వడరా నువ్వు ఇందాక నుంచి నా మీద పడేస్తున్నావు హే నేను కన్నాని ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సుబ్బు నీ బొంద నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ రావడానికి రికమెండ్ చేసిందే నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడాన్ని రికమెండేషన్ అన్నారా కంప్లైంట్ అంటారా కాకి సర్ అయినా వీడు మాటలు నమ్మి నన్ను తీసుకొస్తారా వాళ్ళు పారిపోయింది నిజమే కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళారో నాకు తెలీదు సపోజ్ తెలిస్తే నేనే మీకు ముందుకు వచ్చి చెప్తాను పంపించేస్తున్నారా ఉండేమని చెప్పండి సార్ నాకు తోడుగా ఉంటది తోడే కదా ఈ వయసులో నీకు తోడు అవసరం రా ఏం సార్ లోపల దోయేశారు తోడు కావాలన్నా కదా మంచి బందోబస్తుగా ఉంటుంది బయట మేము ఉంటాం లోని కేడీ గాళ్ళు ఉంటారు పండగ చేసుకో మీకన్నా ఈ కేడీలో బెస్ట్ సార్ హాయ్ దిస్ ఈస్ కన్నా ఇందులో అపార్థం చేసుకోవడానికి ఏముంది ఇష్టపడ్డాడు వెళ్ళిపోయింది అయినా పెళ్లికి ఎంత ఖర్చు పెడితే మాత్రం ఇంత పబ్లిసిటీ వస్తుంది నా మనవరాలు బంగారు తల్లే పది కాలాల పాటు మా ఇల్లు గుర్తుండిపోయేంత మంచి పని చేసింది అమ్మమ్మ ఆకలేస్తుంది చపాతీలు చేయ ముందు పదా పోయిదేరు అరే రే అయ్యో ఏదో ఆలోచిస్తూ పొంగిపోయిన పాల గురించి వెళ్ళిపోయిన కొడుకు గురించి ఆలోచించే ఏంటి లాభం పొంగిపోయిన పాలు తిరిగి గిన్నెలోకి తేలేకపోవచ్చు కానీ వెళ్ళిపోయిన కొడుకు తిరిగి రావచ్చు కదా కదా ఇప్పుడు ఇంతలా బాధపడుతున్నావు మరి ముందు నుంచి వాడు పెళ్లి కింద కట్టుపడ్డావే నీకు తెలియదే వాడిని అందరూ నష్టజాతకుడు నష్టజాతకుడు అంటుంటే ఏమీ తిరగకుండా ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడ్చేవాడు దాంతో వాడు ఏమైపోతాడో అన్న భయంతో నేను వాడిని తిట్టడం మొదలు పెట్టాను నా తిట్లకు అలవాటు పడిపోయిన వాడు బయట వాళ్ళ తిట్లు పట్టించుకోవడం మానేశాడు కానీ రేపు పొద్దున వాడి జీవితంలోకి వచ్చే అమ్మాయి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళనే మాటలు నిజమని నమ్మి అమ్మాయి వెళ్ళిపోతే చూసి తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదే అతికి వాడు ప్రేమించిన ప్రతి అమ్మాయికి వాడి నష్ట జాతకం గురించి తెలియాలి అనుకున్నాను తెలియ చెప్పాను బాధపడికే నీ కొడుకు ఎక్కడున్నా బాగుంటాడు పానీపూరి నీకేమన్నా మెంటలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ పానీపూరిలు పావు బజీలు ఏంటే సోదాపి ముందు విషయం చెప్పు ఏంటే చెప్పేది అసలు మీ ఇద్దరు ఎక్కడికన్నా పారిపోయి అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసుకోండి నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది మీరు అమలాపురంలో మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అది కాదే నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడుకో టేక్ కేర్ ఉంటాను ఏంది విషయం మా వాళ్ళు మీ వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట మన గురించి వెతుకుతున్నారు అంటే ఆడ లైఫ్ లో కూడా ఇట్లనే జరుగుంటదా మధ్యలో వాడెవడు ఏ మా గురు నీకు చెప్పలే కదా 
నాతో పాటు నా లైఫ్లో నాలాంటోడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే నా లైఫ్లో ఏమైతే జరుగుతుందో వాన్ లైఫ్లో కూడా అదే జరుగుతుంది ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే నేను క్వశ్చన్ అయితే వాడు ఆన్సర్ అసలు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏం మాట్లాడినా నీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది నువ్వు మన ఇద్దరం వచ్చినట్టే మా బాస్ కూడా మన లవర్తో బయటకు వచ్చి ఉంటాడు ఐ థింక్ నా కేస్ కరెక్ట్ అయితే వాడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి ఎనీ టైం మనకి ఎదురుపడచ్చు ఎదురుపడితే అరే ఆటోమేటిక్గా మన ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ దొరికినట్టే అంటే అరే వాళ్ళు ఏం చేస్తే మనం కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసేద్దాం సో వాడు వాళ్ళు లవర్ని వదిలేస్తే నువ్వు కూడా నన్ను వదిలేస్తావా నేను ఎందుకు వదిలేస్తా నువ్వు చెప్పేది అలానే ఉంది కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకేమైనా పిచ్చా నీకే పిచ్చి వాడెవడో నీ జీవితంలో ఉన్నాడో లేడో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు నీ జీవితంలో నేనున్నాను వాడు నువ్వు వేరు వేరు మన ఇద్దరం అంటే ఒక్కటి అసలు నువ్వు వాడు నమ్ముకొని ఇప్పటిదాకా నీ జీవితంలో ఏం చేసావో ఎక్కడున్నావో నాకు తెలీదు నీ జీవితంలో ఇప్పుడు నేనున్నాను మన ఇద్దరం రోడ్డు మీద ఉన్నాం దిస్ ఇస్ రియాలిటీ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు నమ్ముతా లేవు కానీ నేను చెప్పేది నిజం ఇంకేం మాట్లాడుకో ఏం జరితే జరుగుద్ది ఇక్కడ నుండి బయలుదేరిపోదాం పదా అది కాదు నేను చెప్పేది ఒకసారి విను ముందు పండితి చూస్తూ ఉండే చింతలు కావమ్మా నీకే మొత్తొచ్చి
చెర్రీ ఊర్లోకి వచ్చేసారా ఓకే నేను లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను వచ్చేయండి ఎవరు హైదరాబాద్ నుంచి మా చెల్లి ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అబ్బాయి అమ్మాయి పార్పి వస్తున్నారా పెళ్లి చేసుకుని వస్తున్నారు ఎవరో నా పేనానికి మధు మధు నాకు కనబడదు దీనికి కనబడదు వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది కాఫీ అక్కడ ఇట్టిల్లు కనపడని వాడి కనపడినట్టు ఉండాలి కానీ రోజు కెన్ని కప్పులు బయలు కొడతా మధు ఏంటి నాకు కళ్ళు కనబడదు అని వాళ్ళకి మాత్రం చెప్పకే కొన్ని చెప్పక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతాయి బెస్ట్ ఇంకా మనం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనమాట హలో పెళ్లి చేసుకోద్దా ఈ రాత్రి గడిస్తే చాలు మనం మొగుడు పిల్లలు అయిపోతాం కలిసి పడుకుంటే అమ్మ నాన్నలు కూడా అవుతాం అంటే తెల్లవారులు మేల్కొని ఉందా కాదు విడివిడిగా పడుకుందాం ఇంకేంటి తమ్ముడు అడవిళ్ళు ఏం తెచ్చుకున్నావు ఏంటో అమ్మాయికి కావాలంటే లక్క పట్ల చాలా ఉన్నాయి నువ్వు కూడా అనుమానం పడకుండా బీరోలో కొత్త షర్ట్ వేడితో వేసుకో ఆల్రెడీ వేసుకున్నాడు కనబడుతుంది క్యామిడి చేసిన చాలు వెళ్ళి చేయి కడుక్కోండి ఎక్కువ చేసేవి అటెక్కడికి చేయి కొడుక్కుందామని చింకు లోపల ఉంది కదా చీకట్లోకి ఎందుకు ఆ విషయం నీకు తెలుసు నాకే తెలుసు ఇంక ఈ మనిషి గురించి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వక్కర్లేదు కదా మీకు మంచి కాలక్షేపం ఈ ఒక్క రోజు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి రేపు పని వాళ్ళు పెట్టి పక్క పోషన్ క్లీన్ చేయిస్తాను పని వాళ్ళు ఎందుకు అక్క మేము క్లీన్ చేసేసుకుంటాం కదా ఓకే మీ ఇష్టం చేయిపోయేలా ఉంది వస్తుంది అదేంటి ఇక్కడ కూర్చున్నారు చేయి కూడా కూడా నీళ్ళే మరి నన్ను పిలవచ్చుగా ఇప్పుడు తేవచ్చుగా లోపలికి వచ్చి కడుక్కోవచ్చుగా పద మరి తాగచ్చుగా రండి గుడ్ నైట్ సార్ గుడ్ నైట్ మీకు నాగరా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నందుకు ఇంత టెన్షన్ కూడా లేదా వాళ్ళు కానీ రేపు దొరకలేదు అనుకో సిఐ గారు ఈరోజు దెబ్బలతో సరిపెట్టారు రేపు తాడ తీసేస్తారు డబ్బులు నడి జబ్బులు ఫ్రెండ్స్ నడి దెబ్బలు కామన్ సార్ అంటే తాడ తీసి కూడా రెడీ అయిపోయావా అయ్యో అంత సీన్ లేదు అక్కడ రేపు దొరికేస్తారు చూడండి ఇంత సైలెంట్ గా ఉందంటే అంతేనా లేక కళ్ళతో పూటి చూడు కూడా దుబ్బేసా ఏమవుతుంది మధు ఆ సౌండ్ ఏంటి పాయసం క్లాస్ నాన్న కింద పడిపోయింది ఏం పండుగ వచ్చింది అని పాయసం తాగేస్తున్నారు మన ఇంటికి వచ్చారే ఓ అక్క అన్నయ్య ఈరోజు వాళ్ళ పిల్లంట అందుకే అమ్మ పాయసం చేసింది అదేంటి ఆల్రెడీ వాళ్ళ పెళ్లి అయిపోయింది కదా మళ్ళీ పెళ్లి ఏంటి మధు 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 ఇక్కడ ఇక్కడ మన బుడ్డు ఏంటే అక్కకి ఆయనకి పెళ్ళి అంటాడు వాళ్ళ పెళ్లి అయిపోయింది కదా మరి పిల్లోడికి పెళ్ళి అని చెప్పక శోభనం అని చెప్తారా అవునా అంటే తమ్ముడు శోభనం ఈరోజు అయితే పిచ్చెక్కించేస్తారా వాళ్ళిద్దరికి శోభనం అయితే మీరు పిచ్చెక్కిచ్చేది ఏంటి టైంకి తినేసి పడుకోండి అలా అలా తడుగుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ డోర్ కొట్టకండి ఇంకే కుషి పొనకూడదు ఇక్కడ బొడ్డోడు హాయ్ హాయ్ టింకు తమ్ముడు ఆన ఏంటి శోభన వంటగా ఒక మాట కూడా చెప్పలేదు అవునా నాకు కూడా ఇందాక తెలిసింది అన్న మంచి స్పీడ్ లో ఉన్నాగా మార్నింగ్ పార్టీ మర్చిపోకే అన్న ఫిక్స్ అన్న ఏంటి తమ్ముడిది ఎంత గెట్టుకుంది ఏంటి ఇది ఏంటి తమ్ముడు తాలిబుట్లో ఉంది తాలిబుట్టే పోయా తాలిబుట్ట అమ్మాయి మెడలో కదా ఉండాలి ఇంకా అమ్మాయి మెడలో కట్టలే కదా కట్లేదా అంటే అన్న శోభనం టైం అవుతుంది మళ్ళీ వస్తా ప్లీజ్ తమ్ముడు 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 
తాళి పుట్టి మీడి మీద ఉంది అమ్మాయికి ఏం కట్టలేదు అంటే శోభను గెలిపాడు అయ్యో బాబోయ్ కొంప తీసేలా పెళ్లి కాకుండా శోభను ఏర్పాటు చేసింది నా పిల్లం మధు మధు వస్తే మధు మధు తడిమింది చాలు విషయం ఏంటో చెప్పండి అయ్య బాబోయ్ వాళ్ళకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదే తాళిపుట్టు అమ్మాయి మెడలో లేదు మరి తాళిపుట్టు తమ్ముడు మెడలో ఉంది మీకు ఎలా తెలుసు పట్టుకొని చూశాను పట్టుకొని చూసారా అబ్బాయి అనుకుని అమ్మాయిని పట్టుకొని చూసారా ఏంటి అమ్మాయికి అబ్బాయికి తేడా తెలియదు నాకు తమ్ముడు మెడలో తాళిపుట్టు ఉంది అమ్మాయి మెడలో తాళిపుట్టు ఉందా నువ్వు చూసావా చూసాను చూడలేదు చూసావా చెర్రీ చెర్రీ డ్రెస్ అదిరిపోయిందిగా అవునా మల్లెపూలు అంటే ఇంకా లేచార లేదా అని అయ్యో స్నానం కూడా అయిపోయింది అవునా నాది పూజ కూడా అయిపోయింది దీనికి కూడా నీచేతో కలిపట్టుంది సరే త్వరగా రెడీ అయిపోయి వచ్చాయి అలాగే మా ఇద్దరికి నేనే వంట చేస్తాను అబ్బో సర్లే ఇంకెందుకు లేటు కానీ మరి వంట అయిపోయి కలుస్తాను సరే సరే మధు చూసావా అమ్మాయి మెడలో తాలిబుట్ లేదు కదా ఉంది ఉందా సరిగ్గా చూసావా సరిగ్గానే చూసాను అది కాదే రాత్రి తమ్ముడు మెడలో నేను తాలిబుట్ చూసాను నాకు బానే కనిపించింది కానీ నిజం చెప్పండి మీరు ఎవరి మెడలో తాలిబట్ పట్టుకున్నారు బాబు కట్టుకున్న పట్టుకుని నిన్నే బాబు నన్ను వదిలి నాకు లేదు టీ తాగండి మధు 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 రాత్రి తమ్ముడు మెడలో చూసానే అమ్మాయి మెడలోకి ఎప్పుడు వెళ్ళింది అవునులే రాత్రికి రాత్రి నోట్లే మారతాను తాలిబుట్టి మారదా సీను లే పాలు తీసుకుని రావాలి లే నీకిది మస్తు సెట్ అయింది ఇది ఏ అమ్మాయి వేసుకున్నా అలానే ఉంటుంది కానీ ముందు పాలు తీసుకుని రా శాలరీ తీసుకోగానే తిన్నగా ఇంటికి వచ్చేయండి సరే అలాగే అలాడో పెళ్ళి అయిపోయిందా ఇంకా కాలేదురా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు చెప్పు ఇంకెక్కడ ఉంటాను రా మీరు దొరికేదాకా పోలీస్ స్టేషన్ నా బతుక చిత్త కొట్టింది కాకుండా చెత్త కూడా ఉడిపిస్తున్నారు రా నా సాపి నీ పక్కన ఎవరున్నారు చెప్పరా కానిస్టేబుల్స్ దూరంగా ఉన్నారులే ప్రాబ్లం లేదు అయినా పదివేలు పెట్టి కొనేసానులేరా రే డబ్బులు నువ్వు వేయాలి రావు రే తుప్పా సీదవా ముందా సీఏ ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పరా మీరు సేఫ్ రా సీఏ ఈరోజు మిమ్మల్ని ఎత్తకడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా సీఏ ఫ్రెండ్ బిజీ ఉన్నాడు కదా అడగబోతున్నాడు వాడు అంతలో మీరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ డే ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాం చాలా సంతోషంగా ఉంది టేక్ కేర్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ బాయ్
चेंज सीनू अरे मच पे ना थैंक्स भैया भाई ना सैकंड लेट उठे इतने प्लेस पिछि पिछि पदवेदा इकड़े उल्ली कैंडल तस्कोस्ता ओके कंगार पड़को मैारेजर्पूर्ति दोषाल चलाकूर्च 
ಸೂಪರ್ ರಾ ಬೀಜೆ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಗಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ಗು ಪಡಕು ಕಟ್ಟು ತಾಲಿ ನಿಜಂಗಾನೂ ಉನ್ನಾವನಿ ವಿಶ್ವಾಸಂತೋ ವೇಡುಕುಂಟೆ ಬರಮಿಸ್ತಾವನಿ ಇಷ್ಟಮೈನ್ ನೊಲ್ಲಿಸ್ತೆ ತೀರಿಸ್ತಾವನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಮಾಮಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಾಣಂಗಂಟೆ ಇಷ್ಟಮೈನ ಸೀನು ನೊಲ್ಲಿಸಿ ದೂರಂಗ ನೇನ್ ಮಿಕ್ ತಲ್ಸಾ ಸೀನು ಗುಡಾ ತಿಲ್ಸು ಅರೆ ಎವರಂಡಿ ಮೀರು ಮೇ ಮಿತ್ರ ಮೀ ಕೆಲ ತಲ್ಸು ನೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿ ಕದಮ್ಮ ಏ ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಲೋ ಪನ್ ಚೇಸನ್ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪಾಠಾಲ್ ಚೆಪ್ಪನು ಸೀನು ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೀ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಗಾರ್ ಕೂಡಾ ನಾಕ್ ಬಾಗಾ ತಿಲ್ಸು ಇಂದ್ರೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏಮುಂದಿ ಓ ಬಿಳಿ ಕೂಡಾ ಇನಟ್ಟುಂದಿ ಅಂತ ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಕದಮ್ಮ ಬಾಲೆದಂಡಿ ಹಾ ಏಮ್ ಬಾಲೆದು ಏಮಂದಮ್ಮ ನಾಕು ಊಹ ತೆಲಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋನೇ ಮಮ್ಮ ಚನಪೈಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಗಾಕ ಮುಂದೇ ನಾನ್ ನೋರ್ಲೆಸ್ ವೆಲ್ ಪೇಡು ಕಟ್ಟುಕುನ್ನ ವಾಡು ಪಟ್ಟು ಮನಿ 10 ರೋಜುಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಕಡನಿ ಪೈಟವಾಲ್ ತೋ ಪಾಟು ಬಂದೂಲು ಪಾಟ್ಲಡ್ತುನೇ ಉಂಡೇ ವಾಲ್ಲು ಕಾನಿ ಆ ಕಾನಿ ಈ ಬೇಮಿ ತೆಲಿಕುಂಡ ಒಕ ರೋಜು ಸಡನ್ ಗಾ ನ ಜೀವತನ್ ಲೋಕಿ ಸೀನು ಹಚ್ಚಡು ಅಸಲ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ ಕೋಲೆದು ಓ ಪಿಕ್ಕ ತಿರಗಾಡು ನರಕನ್ ಚೂಪಿಂಚಾನು ಐನಾ ನಾತೋನೇ ಉನ್ನಾಡು ನೇನೇ ವಡ ಮೆಳ್ಳೋ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಾನು ನವ್ವುತು ಬರಿಂಚಾಡು ವಾಡ ಮೆಳ್ಳೋ ಕಟ್ಟಿನ ತಾಳಿ ನಾ ಮೆಳ್ಳೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಸರಿಗ್ಗ 3 ರೋಜಲ ಐಂದಿ ರೆಂಡು ಸಾಲ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕು ಚಾವು ಆ ದಗ್ಗರ್ ಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ಜಾತಕಾಲು ಈ ವನ್ನಿ ನೇನು ನಿನ್ನ ವರ್ಕು ನಮ್ಮೇದಾನ ಕಾದು ಅಸಲ್ ನಾ ಜಾತಕಮ ಇಲ್ಲ ಉಂದನಿ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕು ನೇನು ಸೀನು ಚಪ್ಪಲೇದು ನೋ ಡೌಟ್ ನೇನು ವಾಡ ಜೀವಿತನ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಚಚಿಪೋತಾಡುಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟೆಂಟ
తప్పుదిద్దుకునే అవకాశం నీ ఎదురుగానే ఉంది చదువులోనైనా జీవితంలోనైనా పాస్ అవ్వాలి అంటే ప్రశ్నలకి సమాధానం రాయాలి కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి చేయకూడదు జీవితంలో వచ్చే కష్టాలని ఎదుర్కోవాలి పారిపోకూడదు చివరిగా ఒక్క మాట భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండడానికి కావాల్సింది ఎఫెక్షన్ కానీ ప్రిడిక్షన్ కాదు ఇంకేం ఆలోచించకు ధైర్యంగా ఉండు నీ భర్త దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అది పొద్దున్న నుంచి సీను నీ గురించి తెగ వెతుకుతున్నాడు లోపలికి వెళ్ళి చూడు సీను నేను వాడి జీవితంలో ఉంటే వాడు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాడు దానికి సిద్ధపడే కదమ్మా వాడు నీ జీవితంలోకి వచ్చాడు శిలక బంగారు శిలక రామశిలక బయటకు వచ్చి బాబుగారి భవిష్యత్తుని వివత్సంగా ఆలోచించి ఓ మొక్క తీయమ్మా రా 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 అదే మొక్క మొక్క సూపర్ నాయన నీ పేరేంటి సీను పెళ్లి చేసుకుంటే నా లైఫ్ మారిపోతుందని మా గురువు గారు చెప్పారు పెళ్లి చేసుకున్న మూడు రోజులకే వైఫ్ జంప్ మళ్ళీ లైఫ్ ఫస్ట్ కు వచ్చింది దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ మీరే చెప్పాలి నాయన నీ సొల్యూషన్ ఆంజనేసా వచ్చాడు నాయన నీకు నీ స్త్రీయే కాదు ఏ స్త్రీ అయినా పరస్త్రీనే ప్లీజ్ భయ్యా ప్లీజ్ ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి ఇంకొకసారి ప్లీజ్ ఏం చెప్పాలి సరే చేయిరా నీకు మళ్ళా ఈ సేతి కట్టొకట ఏమి హ్యాండ్ రా నీది ఇది రేఖలా దరిద్రాన్ని చేతి మీద రాసుకుని తిరుగుతున్నట్టున్నావు ఏమైంది భయ్యా ఇదిగో ఈ రెండు గీతలు నేను చూసావా ఇలా కలిస్తేనే నీ లైఫ్ లో వైపు ఉంటది లేదంటే అమ్మాయి వాసం కూడా ఉండదు నీకు నిజంగా అంటున్నా నిజంగా పక్క ఫిక్స్ అయిపో ఏం చేస్తున్నావు రా గీతలు కల్పేసిన భయ్యా నిష్ట దరిద్రుడు గీతలు దేవుడికి ఇస్తాడ్రా మనం కోసుకోకూడదు వీడు బోరింతో భయపెట్టాడేంటి అయ్యి బాబు ఏమవుద్దు పిచ్చా నీకు మళ్ళీ ఎందుకు కోసుకున్నావు ఈ గీతలు కలిస్తే నువ్వు వస్తావని ఆ చిలక చెప్పింది నిన్నూర్లే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను రా ఐఎమ్ సారీ ఇంకెప్పుడు వదిలే సెల్ నువ్వు నిజంగానే వచ్చేసినావు సారీ మొత్తానికి సీనుగాడి కథ సుఖాంతమైంది మరి మన సుబ్బుగాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామా వంకాయల సుబ్రహ్మణ్యం మాంగల్యం తీసుకోమంటే తీసుకోవటగా మాంగల్యం తీ తాళి బొట్టు సుబ్బిగాడి మెళ్ళు ఉందా 
फोटो <laughs> 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 Thank you.